ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന കുറച്ച് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വിഭാഗത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളുമാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഓഫ് സെവൻറ്റിയത്ത് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ എഴുപതാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിന ആഘോഷത്തിലെ മുഖ്യ അതിഥി ആരാന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്ളാഡിമർ പുടിൻ അസിയാൻ ലീഡേഴ്സ് സിറിൽ രാമഫോസ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ എഴുപതാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിന ആഘോഷത്തിലെ മുഖ്യ അതിഥി സിറിൽ രാമഫോസ ആയിരുന്നു ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റാണ് സിറിൽ രാമഫോസ ഇന്ത്യയുടെ അറുപത്തൊൻപതാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിന ആഘോഷത്തിലെ മുഖ്യ അതിഥികളായിരുന്നു അസിയാൻ ലീഡേഴ്സ് അറുപത്തി ഒൻപതാമത് ഇന്ത്യയുടെ അറുപത്തൊൻപതാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിന ആഘോഷത്തിലെ മുഖ്യ അതിഥികളായിരുന്നു അസിയാൻ ലീഡേഴ്സ് എഴുപതാമത് സിറിൽ രാമഫോസ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റാണ് ഇദ്ദേഹം ഇത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വിന്നർ ഓഫ് ജ്ഞാനപീഡ് അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായതാരെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് കൃഷ്ണ സോപ്തി അമിതാഭ് ഘോഷ് ശിവ റെഡ്ഡി ലീലാദർ ജാഗുതി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് അമിതാഭ് ഘോഷാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യകാരനാണ് ഇദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ ജ്ഞാനപീഠത്തിന് അർഹനാവുന്ന ആദ്യ വ്യക്തിയും അമി അമിതാഭ് ഘോഷാണ് കൃഷ്ണ സോപ്തി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായതാണ് കൃഷ്ണ സോപ്തി ഹിന്ദി സാഹിത്യകാരിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സരസ്വതി സമ്മാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സരസ്വതി സമ്മാൻ അർഹനായ വ്യക്തിയാണ് ശിവറെഡ്ഡി തെലുങ്ക് ഭാഷയിലെ എഴുത്തുകാരനാണ് ശിവറെഡ്ഡി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വ്യാസ സമ്മാൻ അർഹനായ വ്യക്തിയാണ് ലീലാദർ ജാഗുതി അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യകാരനായ അമിതാഭ് ഘോഷ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഹിന്ദി സാഹിത്യകാരിയ കൃഷ്ണ സോപ്തിക്കാണ് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സരസ്വതി സമ്മാൻ അർഹനായ വ്യക്തിയാണ് ശിവറെഡ്ഡി തെലുങ്ക് ഭാഷയിലെ എഴുത്തുകാരനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വ്യാസ സമ്മാൻ അർഹനായ വ്യക്തി ലീലാധർ ജാഗുതി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ബസ് ഫിലിമിൻ നയൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ഓസ്കർ അവാർഡ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത് ഓസ്കർ അവാർഡിലെ മികച്ച ചിത്രം ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ വില്ലേജ് റോക്ക് സ്റ്റാർസ് ഗ്രീൻ ബുക്ക് റോമ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ മികച്ച ചിത്രം ഗ്രീൻ ബുക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ മികച്ച ഓസ്കർ നേടിയ ചിത്രം ഗ്രീൻ ബുക്കാണ് പീറ്റർ ഫെറൈലി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ഗ്രീൻ ബുക്ക് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മികച്ച ചിത്രമായിരുന്നു ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ വില്ലേജ് റോക്ക് സ്റ്റാർസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ചിത്രമാണ് വില്ലേജ് റോക്ക് സ്റ്റാർസ് അസമീസ് ചിത്രമാണ് സംവിധാനം ചെയ്തത് റിമാ ദാസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മികച്ച ഓസ്കാർ നേടിയ വിദേശ ഭാഷാ ചിത്രമാണ് റോമ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ മികച്ച ചിത്രം ഗ്രീൻ ബുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മികച്ച ചിത്രം ദ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ചിത്രമാണ് വില്ലേജ് റോക്ക് സ്റ്റാർസ് റിമാ ദാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത അസമീസ് ചിത്രമാണ് വില്ലേജ് റോക്ക് സ്റ്റാർസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ മികച്ച വിദേശ ഭാഷാ ചിത്രമാണ് റോമ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേ ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എക്കണോമിക് റിസർവേഷൻ ഫോർ ജനറൽ കാറ്റഗറി മുന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും തൊഴിലിടങ്ങളിലും പത്ത് ശതമാനം സംവരണം നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഗുജറാത്ത് ഇതേ സംവരണം നടപ്പിലാക്കിയ രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനം ജാർഖണ്ഡും മൂന്നാമത് സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശുമാണ് അപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് പത്ത് ശതമാനം സംവരണം നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്തും രണ്ടാം സംസ്ഥാനം ജാർഖണ്ഡും മൂന്നാമത് സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശിനും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ വന്ന ഭരണഘടനാ
രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സമാധാന നൊബേൽ അർഹനായവർ ഡെന്നിസ് മുഗുവേയും നാദിയ മുറാദുമാണ് കോങ്കോയിൽ നിന്നുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനാണ് ഡെന്നിസ് മുഗുവേഗ നാദിയ മുറാദിൻ്റെ സ്വദേശം ഇറാഖാണ് അർദ്ധ റഷ്കിൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന് നൊബേൽ സമ്മാനത്തിന് അർഹനായ വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നൊബേൽ സമ്മാനം നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തിയാണ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് തൊണ്ണൂറ്റാറാമത് വയസ്സിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് പരീക്ഷയിലെ കുറച്ച് കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനിയും കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം